Όμως ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος όχι για να διακινδυνεύσει. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Θεός γενόμενος άνθρωπος να παίξει κορώνα γράμματα, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, την θεότητά του. Δεν υπήρχε περίπτωση να επιλέξει κάτι άλλο από αυτό που είναι. Συνεπώς ήρθε στην ανθρώπινη φύση για να της δώσει τη βεβαιότητα και τη σιγουριά και να οδηγήσει τον καθένα μας στο πώς θα χρησιμοποιεί την ανθρώπινη φύση της οποίας είναι μέτοχος. Φθάνουν δε μέχρι το σημείο να πούνε ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ανθρώπινο πρόσωπο και έχει δημιουργηθεί ολόκληρη θεολογία του ανθρωπίνου προσώπου η οποία είναι μια πλάνη. Δεν υπάρχει ανθρώπινο πρόσωπο. Υπάρχει κατοικόνα Θεού πρόσωπο ανθρώπου. Τα πρόσωπα είναι τρία. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός Λόγος, γίνεται το πρόσωπο της ανθρωπίνης φύσεως. Γίνεται τέλειος άνθρωπος. Αυτή η φράση έχει παρεξηγηθεί από πολλούς θεολόγους και λένε ο Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος όπως και μας, όπως και εμείς. Λάθος. Εμείς δεν είμαστε τέλειοι άνθρωποι. Είμαστε ατελείς. Στην τελειότητα οδηγούνται οι Άγιοι οι οποίοι με κάθε ακρίβεια τηρούν τις οδηγίες του Θεού. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, συγγνώμη πριν προχωρήσετε, έτσι, διότι θα αναρωτηθεί ο κόσμος. Ήτανε άνθρωπος, μας λέτε ότι ο Άγιος έτσι αγωνίζεται για να φτάσει στην αγιότητα πριν ε, το άθλημα αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ήταν μέσα στον κόσμο. Βρισκόταν αντιμέτωπος με πάθη. Έτσι, ο ίδιος δεν είχε πάθη. Ή θέλω να μου πείτε θεράπευσε αν δεν είχε πάθη τα πάθη των ανθρώπων. Υπάρχει και... Θεολογικό σύγγραμμα και καθηγητού του Πανεπιστημίου της Θεολογικής Σχολής ο οποίος λέγει ότι ο Χριστός ε, ενοχλεί το υποπαθών. Αυτή η φράση αυτούς έχει καταδικαστεί από την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο η οποία έγινε πότε αν ενθυμίστε. Είναι του Πέμπτου αιώνος και βεβαίως αυτή, αυτή η συλλογιστική και η θεολογία αποπροσανατολίζει τον άνθρωπο και του κλείνει το, την οθό της σωτηρίας του. Διότι το πρόσωπο του Χριστού για μας δεν είναι μια θεολογική συζήτηση, δεν είναι μια θεολογική υπόθεση ή μια θεολογική θεωρία. Εάν αποτύχουμε στην εμβάθυνση στο, του προσώπου του, του Χριστού, θα αποτύχουμε ως άνθρωποι. Και γι' αυτό όλη η ανθρωπότητα βρίσκεται σε αυτό το μπέρδεμα και το αδιέξοδο, διότι ως επιτοπλίστων τα κράτη της Ευρώπης και της Αμερικής έχουν προτεσταντική και ρωμοκαθολική θεολογία, οι, οποία, οι οποίες αυτές αιρέσεις έχουν κακοποιήσει το πρόσωπο του Χριστού. Να μην ανοίξω μαλλή παρένθεση γιατί... Όχι, μια θα... πολύ μικρή διαφορά. Λέτε ναι. το έχουν κακοποιήσει. Γιατί η Ορθοδοξία δεν το έχει κακοποιήσει και το έχουν κακοποιήσει αυτοί. Πολύ σύντομα, διότι πρέπει να καταλαβαίνει ο κόσμος. Το έτσι. Γιατί το έχουν κακοποιήσει, πρέπει να ρωτηθούν οι ίδιοι. Η Ορθοδοξία δεν έχει προσθέσει η Ιώτα Εν ή μία κεραία από αυτά που παρέλαβε. Υπάρχει από μία... τους προφήτες, τους Αποστόλους. Α, από τους Αποστόλους, από τον Κύριο και Θεό μας. Να θυμηθούμε την ε, περικοπή του Ευαγγελίου, όπου ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του φανερώθηκε στην πορεία προς Εμαούς του Λουκά και του Κλεόπα και εκεί διερμήνευσε λέει εν πάσες τες γραφές τα περί αυτού. Ο ίδιος ο Χριστός ερμήνευσε τον εαυτό του και είπε στους Αποστόλους τι ακριβώς γράφουν οι προφήτε, πού ακριβώς αναφέρονται στο πρόσωπό του και εν συνεχεία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος οι Άγιοι Πατέρες μας ερμήνευσαν με κάθε λεπτομέρεια. Συνεπώς, ε, όποιος θέλει, είτε ρωμαιοκαθολικός, είτε προτεστάντης, να βρει γιατί έπεσε έξω, 
πρέπει να επιστρέψει στο θησαυροφυλάκιο, το πνευματικό θησαυροφυλάκιο της αδιαιρέτου Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μέχρι το 1054 ήταν αδιαίρετη η Εκκλησία. Η θεολογία λοιπόν μέχρι τότε είναι σαφής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός που είναι ο μεγαλύτερος δογματικός γιατί είναι συστηματικός δογματικός θεολόγος και άλλοι πατέρες προ αυτού αλλά ιδίω εκείνος δεν αφήνει ίχνος από το μυστήριο του Χριστού κατ' εξοχή, και ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής επεκτείνει και προσθέτει ώστε να έχουμε εμείς να βρισκόμαστε σε απορία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λοιπόν μας λέει ότι εξ άκρας συλλήψεως στην κοιλία της υπεραγίας Θεοτόκου ο Θεός Λόγος ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση και την εθέωσε εξ άκρας συλλήψεως. Συνεπώς έλαφε την ανθρώπινη φύση από τα παρθενικά αίματα της Παναγίας χωρίς όμως σπέρμα ανθρώπινο και ένωσε αδιαιρέτως αλλά και ασυγχύτως τη Θεία με την ανθρώπινη φύση. Συνεπώς επί της γης εξάκρας συλλήψεως και εφεξχής έχουμε τέλειον Θεών και τέλειον άνθρωπο. Το πρόσωπο του Θεού Λόγου έχει ενώσει τη Θεία και την ανθρώπινη φύση. Δεν έχουμε έναν απλόν άνθρωπο, ου ψηλόν άνθρωπο με γιώτα το ψηλό, αδύναμον, ένα κοινόν άνθρωπο. Δεν έχουμε στο πρόσωπο του Χριστού ένα οποιοδήποτε εκπεσόν άνθρωπο. Ο Χριστός δεν συνελήφθη από σπέρμα ανθρός και γι' αυτό ούτε εκείνος είχε σπέρμα. Και γι' αυτό ακριβώς ενώ προσέλαβε όλα τα διάβλητα πάθη μας, την πείνα, τη δίψα, δηλαδή θέλησε και τα προσέλαβε για να φτάσει στα καθημάς, Τη σεξουαλικότητα δεν την προσέλαβε ο Χριστός και γι' αυτό είναι επικίνδυνες οι σαρκικές σχέσεις χωρίς το μυστήριο του γάμου το οποίο είναι ομπρέλα και προστατεύει τον άνθρωπο να μην πάθει βλάβη ψυχική και σωματική από τη σαρκική σχέση. Αυτά δε που γράφουν προτεστάντες και ρωμοκαθολικοί συγγραφείς όπως ο, ο Μπράουν πρόσφατα με τα βιβλία τους που γίνανε και best sellers και γίνανε και ταινίε, παρουσιάζουν ένα, θε, ένα Χριστό ο οποίος εμφορείται από όλα τα ανθρώπινα πάθη. Ο Χριστός λοιπόν ήρθε επί της σκής, όχι για να διακινδυνεύσει να δει αν μπορεί να ζήσει ως άνθρωπος δεν φυλακίστηκε μέσα στην ανθρώπινη φύση μας αλλά ενδυ ενδυόμενος στην ανθρώπινη φύση μας απελευθέρωσε έγινε ο ελευθερωτής των ψυχών και των σωμάτων μας γι' αυτό δεν υπάρχει σωτηρία εκτός του Χριστού διότι είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι κατασκευαστής μας είναι ο Θεός μας έκτισε κατ' εικόνα της εικόνος του δηλαδή κατ' εικόνα του Ιού του ο Θεός Λόγος είναι εικόν του Θεού του Αουράτου. Χριστέ μου κάτι, γιατί έπρεπε να φτάσουμε όμως στη Σταύρωση και στην Ανάσταση. Αυτό είναι πολύ κέριο και σπουδαίο ερώτημα. Γιατί στην αρχή είπα και μου δίνει τη δυνατότητα να εξηγήσω γιατί το θέμα όπως καταλαβαίνετε είναι και εσείς πάρα πολύ και τηλεθεατές μας είναι βαθύτατο και πολύ μεγάλο και πολύ σύνδετο. Ωστόσο πρέπει να πούμε πολλά πράγματα πάνω σε αυτό γιατί... Το μυστήριο του Χριστού εορτάζομαι και όπως είπα ο Χριστός είναι η, το υπόδειγμα και η ζωή μας. Το αρχικό σχέδιο του Θεού ήταν να γίνει άνθρωπος ώστε η ανθρώπινη φύση να μην σχετίζεται απλώς δια των ακτίστων ενεργειών του, του Θεού, δηλαδή με τη χάρη του Θεού, αλλά να ενωθεί και υποστατικά. Η υπόσταση στη θεολογική γλώσσα είναι το πρόσωπο. Ήθελε λοιπόν 
όχι απλώς να μας ευλογεί ο Θεός, να μας δίνει τη χάρη Του, αλλά ήθελε να ενωθεί η ανθρώπινη φύση μας με το θείο του πρόσωπο διά του Χριστού. Διότι και τα θεία πρόσωπα είναι απρόσιτα και ένας απλός άνθρωπος δεν μπορεί να προσεγγίσει μόνο διά του Χριστού, ο οποίος όπως είπαμε στο ανθρώπινο πρόσωπο ένωσε τη θεία και την ανθρώπινη φύση. Εάν λοιπόν πρωτόπλαστοι δεν παρήκουαν, όπως είπα στην αρχή ήταν άφθαρτοι, δεν δημιουργήθηκε ο Αδάμ από σπέρμα ανδρός, έγινε δημιουργικός.